friends, welcome to our channel. If you first time in our videos, please like, share and subscribe. If you are the bell icon, click on the subscribe button. If you are interested in the latest videos, you can upload the notifications. Actually, I am doing this day. 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 Actually, चिकन कानी, फिश कानी सेम प्रोसेस है। मानो आपको तेल स्कूटे रेंड डे सेम आधा के पेट कोच पिकल ने नेन फिश पेट तो ना नो। फिश लाई इन डेटे मानो बोन्स कानी, बोनलेस कानी। बोन्स उन्ना दे कुड़ा अनुलोल उन्टाए का दा आधे कुड़ा फिश बॉन्ड दे मानो पिकल की। इवन बोनलेस साइन में पेट कोच, बोन्स मे� चिकन लोग को डालते हैं, मानो बोनलेस पेट अच्छो, इवन बोन्स नहीं कोड़ा पेट अच्छो। नहीं नहीं रोज़ ऐसे बोनलेस फिश तेज कुनानो, उन्हें मुल्लों लोन्ना वो पिन्ने चिन्ने चिन्ने पेसेस ला कर जेस कुना, मरी स्मॉली का दो, कोडिगा पार्ले दो, मीडियम साइज़ जेस कुनानो, दान तरवात कोडिगा सॉल्ट पास Actually, we will clean the fish with 1 kg of fish. After that, we will clean the waste stage with half kg of 500 grams. So, we will cut the pieces of the size. We will cut the ginger garlic paste with 2 spoons. We will cut the ginger garlic paste with 2 spoons. After that, we will cut the ginger garlic paste with 10 ribbons. So, this is the ginger garlic paste. कोरिएंडर पाउडर अदर वन एंड हाफ स्पूनो क्यूमिन पाउडर वन स्पूनो गरम मसाला हाफ स्पूनो कारम वन फिफ्टी ग्राम्स रेडीमेड कारम आई तो मन के मेत्ता का उन्नत निकाला अंधे करने ने इंजेस सान अंटे चाला एंड मिर्ची दीस कोनी ना को अंटे कावल्स नंत कारम ने मिक्सी लग ग्राइंड जेस कुन्ना ये दी मरी मेत्ता माने कि लेमन जूस कुछ का ऐड चेस को आली नहीं थ्री पेट को नानो दिन लोग का टू वाला यूज चेस तानो तरवाता माने कि मेंथुलो आवा पिंडी उन्नत दिक्कत आ मानम पिकल्स लेस तमो आदि जस्ट फ्लेवर को समने नो का हाफ स्पून ऐड चेस तुन्ना एक को ऐड चेस तो चेद उस सुन्दे जस्ट फिश की डीप फ्राइक सरिपड़ा ऑयल दीस एक्चुअली आपको दिगा चाला वेड़े या का मीडियम लो बेट कोण्डे इनको टेन एंडे फिश ने दी चाला तड़िगा ऑन दी कदा वेट टूंट उन्दे को दिगा एंड एंडे टप मामूल के मन की चिटल तो उन्नत उन्दे सो कुछ एंड डिस्टेंस मेंटेन जैसे अभी वे एंडे इनको कटी गुरुत्व बेट कॉस ने एंडे वेस ने वेंटने दान को दिगा फ्राई या का रोटेट चेस्टे इन दंडे फिश शने दी विरी पो कुण्डा अलागे उन्नतों दी इवी मारी पो कुण्डा मानो मीडियम साइज पेटी फ्राई चेस्ट कुण्डनांगा दा टाइम आई तो पढ़ तुन दी को दिगा चूड़ा मुक्सारे फ्राई आया है मु सॉर्मास्ट फ्राई आया ही को दिगा फ्राई चेस्ट को नहीं पकन दीजिए फ्राई और चाय ने प्लेट लेक दीजिए इसको ना नो गन्नी ला फ्राई आएगी ता डीप फ्राई चेस ना आई लेक कौन दिक्कत है ना इन वेरे पैन लो डीप फ्राई चेस ना आई लिंडा की यूज़ चेस ना आई ले दिन लो वेस को ना नो अंडे अंता वेस को लेते सब में इसको ना नो इन दिक्कतें मान कंता उस्तान ले दिक्� कोटिका हाफ ऐड जैसे सरपोत नहीं सेम ऑयल ने डीप फ्राई चेस को नहीं पाकन वेट को ना पीसे सेवी उक्सार छोड़ने डे ऑयल वेड इन का दा इन दा का वैल्यू ले रेबल नहीं का दा उक्का पतीस को ना इनका दा अधिक कोटिका में तक दंच आनो सो फर्स्ट है वे ऐड चेस को आला ऑयल लो ऐड चेस को ना नो एक्चुअली नेनो अल्लम वैली ले पेस्ट कोड़ा यूज़ चेस तो ना नेनो वन एंड ऑफ स्पून अल्लम वैली ले पेस्ट दीज़ कोना नो आधी कोड़ा ऐड चेस तो ना एक्चुअली का इधी कुंदर यूज़ चाहिए बट नेनो पिकल के नेनो यूज़ चेस था ने इन्द कंडे राइस ले की इधी कल्पकुन्ना पुरो कुछ माने ग्रेवी उन्नत � 
ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూడా వన్ మంత్ దాకా యూజ్ చేస్తాం కదా సో పాడవకుండా ఉండాలి అంటే ఈ ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫిష్ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా వేసింటాం కదా దీంట్లో కూడా కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను యాడ్ చేశాను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మనకు ఆయిల్ వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి కారము కొరియాండరు క్యూమిన్ పౌడరు తర్వాత గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్లేట్లో తీసుకున్నవి సో ఆన్ చేస్తే ఏంటంటే స్టవ్ ఆన్లో పెడితే కారం అంతా మాడిపోతుంది సో అవసరం లేదు వేడి ఆయిలే సరిపోతుంది ఇవంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ పీసెస్లో మనం సాల్ట్ యాడ్ చేశాం కదా దీంట్లో గ్రేవీకి సరిపడ్డ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను బాగా కలుపుతున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నా స్టవ్ అయితే ఆన్లో లేదు ఇప్పుడు ఫిష్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేశాను కలపడానికి కుదరట్లేదు ఎలాగో లెమన్ జ్యూస్ ఇవన్నీ వేయాలి కదా పక్కకి వెళ్ళి కలుపుకుందాం నేను హాఫ్ కేజీ ఫిష్కి ఏంటంటే నేను టూ అండ్ హాఫ్ లెమన్స్ యూజ్ చేశాను అంటే నాకు పులుపు సరిపోయింది త్రీ తీసుకున్నాను కానీ టూ అండ్ హాఫ్ యూజ్ చేశాను సో నేను ఆవు పిండి తీసుకున్నాను కదా ఆవాలు మెంతులు కొంచెం పౌడర్ చేసింది అదొక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇది లాస్ట్లో ఫిష్ అంతా చల్లగయ్యాక యాడ్ చేయాలి వేడి మీద యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే చేదు వస్తుంది సాల్ట్ కారం స్టార్టింగ్ మనం తక్కువ యాడ్ చేసినా పర్లేదు తర్వాత మనకి ఏదైనా గ్రేవీ తక్కువ అనిపించింది అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా కొంచెం కారం కానీ సాల్ట్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో టేస్ట్ చేశాను పులుపు కారము సాల్ట్ అంత బాగుంది ఇది వేడి వేడి రైస్లో చాలా బాగుంటుంది ఇందాక డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ కావాలంటే ఇంకా టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎక్కువ ఆయిల్ అంటే వేసుకొని ఇది గ్రేవీ పీసెస్ తింటాను అందుకే తక్కువ యాడ్ చేశాను అయిపోయింది టేస్టీగా కూడా ఉంది యాక్చువల్గా మీరు అనుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రై చేయడం ఏంటి పిక్కిల్ చేసుకోవడం ఏంటని నేను కూడా లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చేశాను వన్స్ ఇన్ ఇయర్ చేస్తాను ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ అవన్నీ పోతాయి అందరికి తెలిసిందే బట్ ఎంతైనా పిక్కిల్ అన్నది అప్పుడప్పుడు టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది కదా నాన్ వెజ్ పిక్కిల్స్ కూడా బాగుంటాయి కదా ఎప్పుడో వన్ ఇయర్ కోసారి చేస్తాను ఫిష్ కంటే చికెన్ బాగా అనిపిస్తుంది చికెన్ బోన్లెస్ కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి సేమ్ ప్రాసెస్ అంటే స్టోరేజ్ అంటే ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవచ్చు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను మ్యాక్స్ వన్ మంత్ కంటే వన్ మంత్ కానీ మా ఇంట్లో వన్ వీక్లో అయిపోతుంది సో వన్ మంత్ కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోకండి ఫ్రిడ్జ్లో అయినా సరే ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ కదా అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ థ